নবম দশম শ্রেণীর গণিত সেটের দ্বিতীয় পাঠে স্বাগতম সবাইকে তো আজকে শুরুতে যে জিনিসটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে উপসেট বা ইংরেজিতে যেটাকে বলে সাবসেট উপসেট ব্যাপারটাকে এভাবে চিন্তা করা যায় মনে করা যাক আমাদের কাছে আগে থেকেই একটা সেট আছে যেই সেটটা হচ্ছে ধরা যাক এ তার ভেতরে দুইটা উপাদান আছে ওয়ান আর টু একটা ঝুড়ি চিন্তা করা যাক যে একটা ঝুড়ি আছে সেই ঝুড়ির মধ্যে দুইটা উপাদান আছে ওয়ান আর টু এখন এই সেটের উপাদানগুলোকে নিয়ে শুধু এই উপাদানগুলোকে নিয়েই আমি যত রকমভাবে সেট বানাতে পারবো তারা প্রত্যেকেই এই সেটের আর একটা উপসেট হবে কীরকম ধরা যাক এই ঝুড়ির মধ্যে আছে ওয়ান আর টু আমি কতভাবে এই ঝুড়ি থেকে উপাদান নিতে পারি আমি ওয়ান তুলতে পারি আচ্ছা সেগুলো আমি লিখি সবগুলো যে আমি এই ঝুড়ি থেকে ওয়ান তুলতে পারি অথবা এই ঝুড়ি থেকে আমি টু তুলতে পারি আমি কি দুটোই তুলতে পারি না পারি একসাথে দুটোই তুলে ফেললাম তাহলে ওয়ান টু সেটাও একটা উপসেট আবার এমন কি হতে পারে না আমার হাত ছিল পিচ্ছিল আমি তুলতে গেলাম ফুচ করে পড়ে গেল সবগুলো একটাও তুলতে পারি নাই কিছুই নাই এটাও একটা উপসেট সেটাকে বলি আমরা ফাঁকা সেট তাহলে এই চার রকম ভাবে এ থেকে আমি উপসেট তৈরি করতে পারি তাহলে এই যে ওয়ান টু ওয়ান টু এবং ফাঁকা সেট এরা প্রত্যেকেই এর এক একটা উপসেট তো আমি যদি এদের কোনো একটাকে নাম দেই ধরা যাক এটাকে নাম দিলাম বি অর্থাৎ বি হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়ান ওয়ালা যেই সেটটা সেটা নাম হচ্ছে বি তাহলে আমি বলতে পারি বি ইজ এ সাবসেট অফ এ বি হচ্ছে এর একটা উপসেট সেটাকে লেখা হয় কিভাবে সেটা আমি দেখিয়ে দিই সেটাকে লেখা হয় এইভাবে যে বি ইজ এ সাবসেট অফ এ এই যে প্রতীকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মাঝখানে এই প্রতীকটা দিয়ে বোঝায় যে সাবসেট বি ইজ এ সাবসেট অফ এ এখানে বি হচ্ছে সাবসেট আচ্ছা আরও আমরা এখানে আর একটা জিনিস এখানে খেয়াল করি যে এ যে ছিল ওয়ান টু আমি যদি এই যে এখানকার ওয়ান টু এই সেটটাকে নাম দিই সি অর্থাৎ সি হচ্ছে ওয়ান টু তাহলে আমরা কি বলতে পারি না যে সি হচ্ছে এর একটা উপসেট উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই বলতে পারি আমরা বলতেই পারি যে সি ইজ এ সাবসেট অফ এ কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে সি আর এ দুটোতে একই তাই না মানে ওয়ান টু সিও ওয়ান টু আচ্ছা তো এই জিনিসটা একটু ভালো করে আমরা খেয়াল করে রাখি যে প্রত্যেকটা সেটের প্রত্যেকটা সেট নিজেই নিজের একটা উপসেট তো এখন নিজেকে যদি বাদ দেয়া যায় নিজেকে যদি বাদ দেয়া যায় তাহলে বাকি যে উপসেটগুলো থাকে তাদেরকে বলে এর প্রকৃত উপসেট বা প্রপার সাবসেট তাহলে আমরা আর একটা নতুন জিনিস শিখছি সেটাকে নাম দিচ্ছি আমরা প্রকৃত উপসেট বা ইংরেজিতে বলে প্রপার সাবসেট আমরা উপরে খেয়াল করি যে যখন আমরা উপসেট দেখছিলাম তার মধ্যে ভেতরে ওয়ান একটা উপসেট ছিল টু একটা উপসেট ছিল ওয়ান টু একটা উপসেট ছিল আবার ফাঁকা সেট একটা উপসেট ছিল তো এই ওয়ান টু নিজেকে যদি বাদ দেওয়া যায় বাকি যেই তিনটা আছে এই যে ওয়ান টু এবং ফাঁকা সেট এরা তিনটা হচ্ছে এর প্রকৃত উপসেট তো এখন এই প্রকৃত উপসেটের যে চিহ্নটা সেটা একটু শিখিয়ে দিই আমরা আগে বি কে নাম দিয়েছি এই যে বি বলেছিলাম যে বি হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা সেটাকে আমি আরেকবার লিখি বি যদি হয় ওয়ান বি কিন্তু এর একটা প্রকৃত উপসেট একটা উপসেট তো বটেই প্রকৃত উপসেট লেখার উপায় হচ্ছে নিচে একটা কাটা চিহ্ন দেওয়া যেটা বোঝায় যে এটা কিন্তু এর সমান না এর থেকে ছোটো আর কি মানে অল্প উপাদান বিশিষ্ট অথবা এটাকে এইভাবে লেখা হয় বি ইজ এ সাবসেট অফ এ এ এই সমান চিহ্নটা বাদ দিয়ে দুইভাবেই প্রকৃত উপসেট প্রকাশ করা হয় আমাদের বইতে এই প্রতীকটা ব্যবহার করা হয়েছে বি ইজ এ সাবসেট অফ বি ইজ এ প্রপার সাবসেট অফ এ তাহলে এটা হচ্ছে প্রকৃত উপসেট এখন এই যে একটা সেটে যতগুলো উপসেট আছে এই সবগুলোকে যদি আমি আরেকটা সেটের মধ্যে রাখি এই যে আগে আমি বলেছিলাম যে ঝুড়ির থেকে ঝুড়ি বানানো তো এটা সেরকম একটা ব্যাপার যে এই সেটের যতগুলো উপসেট আছে সবাইকে মিলিয়ে আমি যদি নতুন একটা সেট তৈরি করি সেইটাকে বলে মূল সেটের শক্তি সেট বা পাওয়ার সেট অর্থাৎ সবগুলো উপসেট মিলিয়ে আমরা তৈরি করি একটা শক্তি সেট বা এটাকে ইংরেজিতে বলে পাওয়ার সেট তাহলে এ যে সেটটা ছিল এ সেটটা ছিল ওয়ান আর টু মিলিয়ে এর পাওয়ার সেটটা কি হবে এর পাওয়ার সেট হবে এভাবে লিখতে পারো যে পি অফ এ এটা হচ্ছে আরেকটা সেট যেই সেটের ভেতরে এর সবগুলো উপসেট আছে তো এর উপসেট কি কি ওয়ান টু ওয়ান টু এবং ফাঁকা সেট 
আমি চাইলে ফাঁকা সেটকে জিনিস অক্ষর উড়ি দিয়েও লিখতে পারি এটাও ফাঁকা সেট প্রকাশ করার একটা উপায় ফাঁকা সেট মানে হচ্ছে যে সেটের ভেতরে কোনো কিছু নাই একটা খালি ঝুড়ি সেটাও তো একটা ঝুড়ি তাই না সেটাও একটা সেট তাহলে পি অফ এ এটা বলতে বোঝায় এর শক্তি সেট শক্তি সেট মানে হচ্ছে সেটের সেট এর যতগুলো সেট ছিল এর এর যতগুলো উপসেট ছিল সবগুলোকে একসাথে মিলিয়ে আমি নতুন একটা সেট তৈরি করলাম তাকে বলে শক্তি সেট আচ্ছা এবার একটা মজার জিনিস শেখাই যে একটা সেটের কতগুলো উপসেট থাকতে পারে আমরা দেখলাম একটু আগেই আমরা একটু আগেই দেখছিলাম যে এ যদি একটা সেট হয় তার থেকে আমি চারটা এ এর যদি দুইটা উপাদান থাকে ওয়ান এবং টু আমি সেখান থেকে চারটা উপসেট পেয়েছিলাম তো এই চার ব্যাপারটাকে আর একটু সুন্দর করে আমি চিন্তা করতে পারি আসলে একটা ফর্মুলা আছে যে একটা সেটের যদি এন সংখ্যক উপাদান থাকে তাহলে সেই সেটে মোট টু টু দি পাওয়ার এন সংখ্যক উপাসেট উপসেট থাকতে পারে সেই জিনিসটা কেন হয় এটা একটু ফিল করা একটু অনুভব করা যায় জিনিসটা খুব সুন্দর তা আমি একটা ছোট্ট অ্যানিমেশন দেখাই শুরুতে মনে করা যাক আমাদের কাছে একটা সেট আছে এম সেই সেটের দুইটা উপাদান আছে এ এবং বি তো এখান থেকে কতগুলো উপসেট পাওয়া সম্ভব সেটা আর একটা বুদ্ধি দিয়ে বের করা যায় এটা অনেকটা স্কুলের হাজিরা খাতার মতো মনে করা যাক এ আর বি এরা দুজন হচ্ছে দুইটা ছাত্র তো ওরা একদিন স্কুলে এসেছে কি আসে নাই স্কুলে তারা কি আছে নাকি নাই এই দুটো ব্যাপার দিয়েই আসলে তাদের উপসেটগুলো চিন্তা করে ফেলা যায় কেমন করে আমি একটু দেখি এই এ আর বি এদের জন্য আমি ধরা যাক একটা হাজিরা খাতা বানিয়েছে তো এমন হতে পারে যে এ আছে বিও আছে মানে দুইজনই এসেছে এমন হতে পারে এ আছে বি নাই এমন হতে পারে এ নাই বি আছে এমন হতে পারে এও নাই বিও নাই এখন আমরা দেখি যে এদের প্রত্যেকটাই আসলে এক একটা উপসেট কীভাবে প্রকাশ করে এ আছে বি আছে মানে হলো এই এ বি উপসেটটা এ আছে বি নাই এটার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র এ দিয়ে যে উপস উপ মানে যেই সেটটা এ নাই বি আছে মানে হলো শুধুমাত্র বি দিয়ে যেই সেটটা এও নাই বিও নাই মানে হচ্ছে ফাঁকা সেট তার মানে আছে কি নাই এই জিনিসটা দিয়েই আমরা এই উপসেটের ধারণাটা প্রকাশ করে ফেলতে পারি তো এখন একটা জিনিস এখানে খেয়াল করি যে এ যখন আছে এর জন্য কিন্তু দুইটা অপশন আছে কি নাই এ যখন আছে তখন বিয়ের জন্য দুইটা অপশন দুইটা সুযোগ বি আছে অথবা নাই আবার এ যখন নাই তখনও তখনও আমাদের দুইটা সুযোগ আছে সেটা কি বি আছে অথবা বি নাই এই যে দুই দুগুণে চার এই ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ভালো করে খেয়াল করো যে এর জন্য দুইটা অপশন বিয়ের জন্য দুইটা অপশন এই কারণে দুই দুগুণে চার তাহলে উপাদান সংখ্যা যখন দুই তখন মোট উপসেট সংখ্যা হবে দুই দুগুণে চার ব্যাপারটাকে আরেকটু সুন্দর করে বোঝাই আমি যে যদি আমরা আরেকটা নতুন উপাদান এখানে যুক্ত করি তখন কি হবে ঘটনাটা তখন কতগুলো উপসেট পাওয়া যাবে ধরা যাক আমি একটা নতুন উপাদান এই এম সেটের ভিতরে ঢুকালাম যেটা হচ্ছে সি এই সি উপাদানটাকে আমি ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম তাহলে এখন এসেছে নতুন শিশু তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান একটু জায়গা ছেড়ে দিলাম তো এখন আমরা খেয়াল করি আগের যে উপসেট চারটা ছিল এই যে এ বি এ বি এবং ফাঁকা সেট এরা কিন্তু এখনও এম এর উপসেট তাই না কারণ এম এর ভেতরে তো এ বি সি আছে আমি তো চাইলেই সি কে নাও নিতে পারি অর্থাৎ এই যে উপসেটগুলো তাদের ভেতরে সি নাই কিন্তু এই চারটা থেকেই আমি নতুন আরও চারটা উপসেট চিন্তা করতে পারি এটি হচ্ছে দারুণ বুদ্ধি একটা কি করে আমি প্রথমে ওই চারটাকে আবার কপি করে নিচে রাখলাম খেয়াল করো এখানে যে আমি উপরে যেগুলো ছিল তাদেরকেই কপি করে নিচে রেখেছি এখন এদের প্রত্যেকের ভেতরে নিচে যে যাদেরকে কপি করলাম তাদের প্রত্যেকের ভেতরে নতুন যে উপাদানটা সি সেগুলো আমি যুক্ত করে দিই এ বি ছিল এ বি সি হয়ে গেল এ ছিল এ সি হয়ে গেল বি ছিল বি সি হয়ে গেল আর যেটা ফাঁকা ছিল তার ভিতরে আমি একটা সি বসিয়ে দিলাম তাহলেই আমি পেয়ে গেলাম মোট কতগুলো উপসেট হবে সেই সবগুলো উপসেট তার মানে আগে যে চারটা ছিল তারা তো থাকলই নতুন আরও চারটা আমি পেলাম কি করে আগের চারটার প্রত্যেকটার ভিতরে সি কে ঢুকিয়ে দিয়ে কারণ সি তো নতুন এসেছে তাকে তো জায়গা দিতেই হবে তাহলে জিনিসটা ডাবল হয়ে গেল দ্বিগুণ হয়ে গেল এই জিনিসটা মাথার মধ্যে রাখো যে আগে চারটা ছিল এখন আরও চারটা যোগ হয়ে মোট আটটা হলো উপসেট সংখ্যা তাহলে উপাদান সংখ্যা তিন হলে উপসেট সংখ্যা হচ্ছে আট দুই গুণ দুই গুণ দুই দুই টু দি পাওয়ার তিন টু টু দি পাওয়ার থ্রি ব্যাপারটাকে আরও পরিষ্কার করি এখন ধরা যাক আমাদের কাছে তিনটা উপাদান তো ছিলই এই সেই এই লিস্টে আমি আবার লিখেছি যে আমাদের যে আটটা উপসেট ছিল তারা এখন যদি নতুন আর একটা উপাদান আসে ডি এ বি সি ডি হয় তখন কি করে আমরা আরও উপসেট পাবো আগের যে উপসেটগুলো ছিল তাদেরকে আমি কপি করলাম আগে একটা করে তাদের প্রত্যেকের ভেতরে আমি ডিকে ঢুকিয়ে দিলাম তাহলে আরও নতুন আটটা উপসেট পাওয়া গেল তাহলে আগের আটটা আর এই আটটা মোট ষোলোটা তার মানে প্রত্যেকবার আসলে ডাবল হচ্ছে এরপরে যদি আমি আর একটা ই আনতাম 
আরও একটা উপাদান আনতাম তাহলে কি হতো ষোলোটা থেকে বত্রিশটা হয়ে যেত আগে ষোলোটা তো থাকতোই তাদের প্রত্যেকের সাথে ই যুক্ত করে আরও ষোলোটা পেতাম তো এটাই হচ্ছে আইডিয়াটা যে প্রত্যেকবার ডাবল 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 করে হয়ে যাচ্ছে ফলে উপাদান সংখ্যা যদি চারটা হয় তখন উপসের সংখ্যা হয় টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে ষোলো যদি উপাদান সংখ্যা হয় এম তখন আমরা বলতেই পারি যে সেই ক্ষেত্রে মোট উপসেটের সংখ্যা হবে টু টু দি পাওয়ার এন এটাই হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন হওয়ার ব্যাখ্যা তাহলে আমরা আবার আমাদের মূল জায়গাটায় চলে যাই যে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে উপসেট কতগুলো হয় তাহলে যদি একটা সেটের উপাদান সংখ্যা হয় বড় হাতের এন সংখ্যক তাহলে তার যেই উপসেট সংখ্যা সেটা হবে টু টু দি পাওয়ার এন আচ্ছা তো এই গেল উপসেট উপসেট নিয়ে আরেকটা ছোট্ট কথা বলা দরকার যে দুইটা সেট পরস্পর সমান কখন হয় একটা জিনিস আমরা এখানে খেয়াল করি যে এ যদি হয় ওয়ান টু আর আরেকটা আমি সেটের নাম দিলাম ধরা যাক ডি সে ডি সেট হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি সিক্স আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এ হচ্ছে ডি এর একটা উপসেট কারণ এর ভেতরে যা যা আছে সেগুলো সবই ডি এর মধ্যে আছে অর্থাৎ ডি থেকেই এ কে তৈরি করা হয়েছে এরকম একটা জিনিস কল্পনা করে নেওয়াই যায় আচ্ছা এখন এ একটা সেট আই আরেকটা সেট আমি চিন্তা করলাম সি সেই সেটটা হচ্ছে ওয়ান টু আমি কি বলতে পারি যে এ হচ্ছে সি এর একটা উপসেট উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ আমি বলতেই পারি যে সি এর ভেতর থেকে যা যা আছে সব কিছু নিয়েই এ কে তৈরি করা হয়েছে এ সি এর একটা উপসেট আচ্ছা আমি কি এটাও বলতে পারি যে সি এর একটা উপসেট উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ আমি সেটাও বলতে পারি যে সি এর একটা উপসেট তো যদি দুজন দুজনের উপসেট হয় শুধুমাত্র তখনই দুইটা সেট পরস্পর সমান হয় অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এ আর সি পরস্পর সমান এ আর সি পরস্পর সমান হবে তখনই শুধুমাত্র তখনই যদি এ সি এর একটা উপসেট হয় এবং সি এর একটা উপসেট হয় এটা হচ্ছে সেটের সমতা সমতার মূল নীতি এবারে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সেটের অপারেশন সেটের অপারেশন অপারেশন জিনিসটা কি অপারেশন মানে কাজ যেরকম দুইটা সংখ্যা যদি আমাদের কাছে থাকে সেগুলোকে আমরা যোগ করতে পারি গুণ করতে পারি ভাগ করতে পারি বিয়োগ করতে পারি এগুলো হচ্ছে সবই এক একটা অপারেশন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো তেমন করে সেটের ক্ষেত্রে সেটেরও কয়েকটা অপারেশন আছে যেরকম একটা অপারেশন হচ্ছে সেটের সংযোগ সেট সংযোগ যেটাকে ইংরেজিতে বলে ইউনিয়ন সেটের সংযোগ মানে হচ্ছে ধরা যাক আমাদের কাছে দুটো সেট আছে এই দুটো সেটের সবগুলো উপাদানকে একসাথে করলে আমি যে সেটটা পাবো সেটাকে বলে এদের সংযোগ সেট যেরকম ধরা যাক যে একটা সেট আছে এ যে সেটের মধ্যে আছে ওয়ান টু থ্রি আরেকটা সেট আছে বি যার মধ্যে আছে ওয়ান সেভেন এইট এখন যদি আমাকে বলে যে এই দুটোকে তুমি যদি সংযোগ করো তাহলে কি পাবে দুটোকে একসাথে মেলালে কি আসবে তাহলে দেখি কি আসে এটাকে লেখা হয় এইভাবে এই প্রতীকটা দিয়ে ইউনিয়নের থেকে এটা লেখা এ ইউনিয়ন বি এ এবং বি এর সংযোগ সেট হবে এদের মধ্যে যা যা আছে সবগুলো মিলিয়ে ওয়ান টু থ্রি আমি ওয়ানকে আরেকবার লিখব না কারণ সেটের মধ্যে আমরা জানি যে দুইবার লেখা তিনবার লেখা কোনো কিছু ম্যাটার করে না কোনো ব্যাপার না ওটা লেখার কোনো মানে নাই ওয়ান টু থ্রি সেভেন এইট সবগুলোকে একসাথে মিলিয়ে যেটা আমরা পেলাম এটা হচ্ছে ইউনিয়ন সেট বা সংযোগ সেট তো সংযোগ সেটের যে সংজ্ঞা সেটাও একটু আমরা দেখে ফেলি সেট বিল্ডার পদ্ধতিতে এ ইউনিয়ন বি এটার সংজ্ঞা হচ্ছে এরকম সেই সমস্ত উপাদান আমি চাই সেই সমস্ত এক্স আমি চাই যে সব এক্স বিলংস টু এ অথবা এক্স বিলংস টু বি এটা মানে কি মানে হচ্ছে যে এতে থাকলে হবে বিতে থাকলেও হবে আমরা উদার এই ব্যাপারটায় যে আমি সেই সমস্ত উপাদান নেব যেগুলো এতে থাকলেও আমি খুশি বিতে থাকলেও আমি খুশি তাদের সবাইকে আমি নিচ্ছি এ অথবা বি আচ্ছা আরেকটা অপারেশন আমরা এখন দেখি সেটাকে বলে সেটের ছেদ বা ইংরেজিতে বলে ইন্টারসেকশন
ইন্টারসেকশন বা ছেদ যেটা করে এটা হচ্ছে দুটো সেটের মধ্যে কমন কোন জিনিসগুলো আছে দুটোর মধ্যেই আছে এমন উপাদানগুলো নিয়ে আসে এখন আমরা বেশি স্ট্রিক্ট আমরা বেশি কড়া করি যে এটাতেও থাকতে হবে ওটাতেও থাকতে হবে দুইটাতেই থাকতে হবে তখন হচ্ছে সেটের ছেদ হয় যেরকম আমরা উপরে যে সেটটা নিয়েছিলাম আমি এখন খেয়াল করি এখানে যে এ এবং বি এই দুটোর মধ্যেই কোনটা কমন আছে তাদেরকে প্রকাশ করা হয় এই চিহ্নটা দিয়ে উল্টো প্রতীকটা দিয়ে একটু আগে যে ইউ যেরকম ছিল তাকে উল্টো কাপ যদি চিন্তা করা যায় সেটা হচ্ছে এই ছেদের প্রতীক এই ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি এই দুটোর ভিতরে কোনটা কমন আছে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে এ ইন্টারসেকশান বি উপরে ওয়ান টু থ্রি ছিল নিচে ওয়ান সেভেন এইট ছিল দুটোর মধ্যেই ওয়ান ছিল যেটা কমন দুটোর ভেতরেই সেটাকে আমরা নিলাম তো এখন যদি এরকম আরেকটা সেট হয় যে এ হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি আর সি হচ্ছে টু থ্রি ফোর তাহলে এ ইন্টারসেকশান সি এটা কি হবে এ ইন্টারসেকশান সি হবে টু এবং থ্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটোর মধ্যেই টু এবং থ্রি আছে তাহলে এ ইন্টারসেকশান সি এটা হচ্ছে টু আর থ্রি দুটোর মধ্যেই কোন জিনিসগুলো আছে সেটের আরেকটা অপারেশন এখন আমরা দেখি সেটা হচ্ছে সেটের অন্তর বা ডিফারেন্স অন্তরের ব্যাপারটা হচ্ছে ভেজাল তাড়ানোর কাজ কীরকম আমি বলি এটাকে লেখা হয় এইভাবে এ মাইনাস বি এরকম করে অথবা এ বাদ বি এরকম করে বাংলাতে বলে এ বাদ বি তাহলে এইভাবে আমরা লিখি জিনিসটাকে তো জিনিসটা কি সেটা আমি একটু দেখি ধরা যাক এ একটা সেট ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর আর বি এটা আরেকটা সেট যেটা হচ্ছে থ্রি ফোর সিক্স সেভেন এখন আমাকে যদি বলে যে এ বাদ বি এটা কত তখন যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে এর ভেতর থেকে বিয়ের যতগুলো উপাদান আছে তাদের সবাইকে বের করে দাও বিয়ের যত ভেজাল আছে অর্থাৎ এমন সমস্ত উপাদান আমি চাই যেগুলো এতে আছে কিন্তু বিতে নাই তার মানে এখানে ভালো করে খেয়াল করো কারা কারা এতে আছে কিন্তু বিতে নাই ওয়ান এতে আছে বিতে নাই টু এতে আছে বিতে নাই থ্রি এতে আছে বিতেও আছে ভেজাল থ্রি হচ্ছে একটা স্পাই একটা খারাপ লোক যে দুই জায়গা থেকে খবর নিচ্ছে তো আমি ওদেরকে বের করে দিতে চাই এর ভিতর থেকে অর্থাৎ থ্রিকে বের করে দেব আমরা কি ফোরকে বের করে দেব হ্যাঁ ফোরকেও বের করে দেব কারণ ফোরও বিয়ের ভেতরেও আছে তাহলে আমরা রাখবো কাকে কাকে শুধুমাত্র ওয়ান আর টুকে অর্থাৎ এ বাদ বি বলতে বোঝায় এর ভেতর থেকে এমন সমস্ত কিছুকে আমি বের করে দেব যারা বিয়ের মধ্যেও আছে এখান থেকে একটু বুদ্ধিমান হলে আমরা এখান থেকে এটা এটাও বুঝতে পারবো যে এ বাদ বি বলতে আসলে এটাও বোঝায় যে এ বাদ বিও যা এ বাদ এ ইন্টারসেকশন বিও তাই কারণ এ ইন্টারসেকশন বি বলতে বোঝাবে দুটোর মধ্যে যেটা কমন ছিল থ্রি আর ফোর তাহলে এ থেকে আমি যদি থ্রি আর ফোর বাদ দিয়ে দিই তাহলেই এ বাদ বি এটা আমি পাবো তাহলে অন্তর বলতে কি বোঝাচ্ছে যে এ থেকে বিয়ের যেসব জিনিস আছে যেসব ভেজাল সেগুলোকে আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি কীভাবে আচ্ছা এখানে আমি আমি যদি বলি যে বি মাইনাস এ বা বি বাদ এ সেটা কত সেটা দেখা যাক একটু বি বাদ এ সেটা কি এ বাদ বি সমান হবে না বি বাদ বি মানে হচ্ছে বি এর মধ্যে থেকে এর ভেজালগুলো বাদ করে দেবো আমি তাহলে বিয়ের ভেতরে ছিল থ্রি ফোর সিক্স সেভেন তার মধ্যে কোনগুলো এতেও আছে থ্রি আর ফোর তাদেরকে আমি বাদ রাখবো তাহলে পাবো শুধু সিক্স আর সেভেন তাহলে এ হচ্ছে সেটের অন্তর এখন আমরা আরেকটা আরেকটা ধারণার সাথে পরিচিত হব সেটা হচ্ছে পুরোক সেট আমরা যখন অন্তরের কথা জেনেছি তখন পুরোক সেটের ধারণাটা আমরা বুঝতে পারবো ইংরেজিতে বলে কমপ্লিমেন্ট অফ এ সেট তো কমপ্লিমেন্ট জানতে হলে আগে আরেকটা ধারণা আসলে জানতেই হবে সেটা হচ্ছে সার্বিক সেট ইংরেজিতে বলে ইউনিভার্সাল সেট সার্বিক সেট জিনিসটা কি আমাদের সার্বিক সেট হচ্ছে মোট যে জিনিসগুলো যত রকম কিছু হতে পারে সব কিছু মিলিয়ে আমাদের একটা সার্বিক সেট যেটা দেওয়া থাকবে মানে আমাদের বলেই দিল হয়তো যে ওকে আমাদের আজকের আলোচনা এই অংশটার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
বলে দিল যে আমাদের আজকে আলোচনা এই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এর বাইরে আমরা যেতে পারবো না আমাদের সমস্ত আলোচনা এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ এটা যদি বলে দেয় তাহলে আমাদের আজকে সার্বিক সেট হচ্ছে এই ইউ সাধারণত ইউ দিয়ে এটাকে প্রকাশ করে যেহেতু ইউনিভার্সাল ইউ ইকুয়াল টু ইকুয়ালস টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এটা হচ্ছে আমাদের সার্বিক সেট এখন পুরো সেট কি পুরো সেট হচ্ছে ইউ এর ভেতর থেকে ওই যেই সেটের আমরা পুরক করতে চাচ্ছি সেটাকে যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে বাকি যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে পুরক সেট এ কি ছিল এ হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন পুরক সেটকে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করি এ প্রাইম এরকম উপরে একটা এই ড্যাশ একটা চিহ্ন দিয়ে এটা হচ্ছে ইউ বাদ এ অর্থাৎ যত রকম জিনিস ছিল তাদের ভেতর থেকে এ কে যদি বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বাকি যারা থাকে তারা হচ্ছে এর পুরক সেট অর্থাৎ খেয়াল করে দেখি আমরা এখানে যে এ এর মধ্যে কে কে ছিল এর মধ্যে ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর আর ইউ এর ভিতরে ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তাহলে এইখানে পুরুক সেটটা হবে ফাইভ সিক্স সেভেন অর্থাৎ এ বাদে বাকি যেগুলো এর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো বাদে বাকি যেগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে আমি পুরুক সেটটা পাবো এ এবং এ প্রাইম ভালোকে আমরা খেয়াল করি এ এবং এ প্রাইম এদের মধ্যে কোনো দিনও কোনো কিছু কমন থাকতে পারবে না কারণ এ বাদে বাকিগুলো নিয়েই তো এ প্রাইম তাহলে এ আর এ প্রাইম এদের মধ্যে কোনো কিছু কখনো কমন থাকে না এখানে আমরা খেয়াল করে দেখি অর্থাৎ এ দুটোর যে ইন্টারসেকশন তারা সব সময় ফাঁকা সেট এর মধ্যে কে কে ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর আর এ প্রাইমের ভেতরে ছিল ফাইভ সিক্স সেভেন এদের মধ্যে কমন থাকার কোনো চান্স নাই পুরোপুরি উল্টা জিনিস এটা আচ্ছা এখন আরেকটা আরেকটা যেহেতু এখানে আমরা একটা ফাঁকা সেটের জিনিস এখানে বলেছি আরেকটা নতুন ধারণার সাথে এখানে আমরা পরিচিত হব সেটা নাম হচ্ছে নিশ্ছেদ সেট যখন আমরা দেখি যে দুটার মধ্যে কোনো কমন নাই এই রকম দুটা সেটকে আমরা বলি নিশ্ছেদ সেট সেটা কীরকম ধরা যাক এ যে সেটটা সেই সেটটা হচ্ছে ধরা যাক ওয়ান টু থ্রি এটা একটা সেট আরেকটা সেট ধরা যাক আমাদের কাছে আছে নাইন ইলেভেন থার্টিন ফিফটিন এই দুটো সেটের মধ্যে কমন কে আছে একটাও কমন নাই এদের যে ইন্টারসেকশান সেটা হচ্ছে একটা ফাঁকা সেট এটাকে আমরা উড়ি দিয়ে লিখলাম এখন তো এটা একটা ফাঁকা সেট যখন দুটো সেটের মধ্যে কোনো কিছু কমন না থাকে তখন এই দুটো সেটকে আমি বলি নিশ্ছেদ সেট মানে এদের মধ্যে কোনো ছেদ নাই এরা নিশ্ছেদ তাহলে নিশ্ছেদ সেট এটা আমরা বোঝাচ্ছি যে যাদের মধ্যে কোনো কিছু কমন নাই যাদের ইন্টারসেকশান হচ্ছে ফাঁকা সেট তো এইবার আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যেই সেটের অপারেশনগুলো দেখলাম সেগুলোকে এখন আমরা ছবি দিয়ে দেখতে চাই এই ছবিগুলোকে বলে ভেন চিত্র জন ভেন একজন গণিতবিদ ছিলেন যিনি আমাদের সেটের যে আবিষ্কারক জর্জ ক্যান্টর তার সমসাময়িক একজন আরেকজন গণিতবিদ তো সেই গণিতবিদ তিনি দেখালেন যে সেট কিংবা লজিক এই জিনিসগুলোকে ছবি দিয়ে খুব সুন্দর করে বোঝা যায় তো আমরা এখন ছবি দিয়ে সেই জিনিসটা একটু দেখার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা সেটের যে সংযোগ সেটা একটু দেখি ধরা যাক আমাদের কাছে একটা সেট আছে ভেন চিত্র বা ভেন ডায়াগ্রাম যেটাকে বলে ভেন ডায়াগ্রাম আমরা এখন একটু আগে যে অঙ্কগুলো করেছি যেগুলো দেখেছি সেগুলোকে ছবির আকারে দেখার চেষ্টা করব তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে এ ছিল ওয়ান টু থ্রি তাদেরকে আমি এই গোল্লার মধ্যে রাখলাম আর বি ছিল ওয়ান সেভেন এইট তাদেরকে আমি আরেকটা গোল্লার মধ্যে রাখলাম খেয়াল করে দেখো দুইটা গোল্লা একটার উপর দিয়ে আরেকটা চলে গেছে কেন জানো কারণ এদের দুটোর ভিতরে কিছু জিনিস কমন আছে সেটা কি এই যে ওয়ান যে ছিল সেটার দিকে তাকাও এই দুটোর ভেতরেই ওয়ান আছে আর এটার ভেতরে এই যে এ যেটা এই বাম পাশের গোল্লাটাকে মনে করো এ ডান পাশের গোল্লাটা হচ্ছে বি এর ভেতরে কি কী আছে ওয়ান টু থ্রি দেখো ওয়ান টু থ্রি এগুলো আছে এর ভেতরে আর বি এর ভেতরে আছে ওয়ান সেভেন এইট দুটোর মধ্যেই কমন কে আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে সেটের আমরা যখন সংযোগ করি তখন যেটা হয় যে আমরা দুইটা সেটের সবগুলাকে গ্রহণ করি সেটার সংযোগ যদি আমি বলি তাহলে এই যে আমি শেড দিয়ে যেটা যে অংশটা দেখালাম মানে দুইটা সেটের পুরো অংশটা এখানে বোঝায় এই পুরোটা হচ্ছে দুইটা সেটের ইউনিয়ন এখন আমি যদি ছেদ নেই তখন কি হবে যদি আমরা দুইটা সেটের ছেদ নিতে চাই তখন মাঝের যে অংশটা কমন শুধুমাত্র সেই অংশটা আমরা গ্রহণ করি 
এইটা হচ্ছে দুইটা সেটের মাঝখানকার কমন যে অংশটুকু এটি হচ্ছে দুইটা সেটের ছেদ অন্তর যদি বলি তখন কি হয় অন্তর বলতে বোঝায় এ এর ভেতর থেকে বি এর সমস্ত অংশ বাদ দেওয়ার পরে যা কিছু থাকবে দেখো মনে করো এটা ছিল এ আর এটা হচ্ছে বি এখন এর ভেতরে তো পুরোটাই তো এ এর মধ্যে এই যে অংশটা ছিল সেখানে বি এর কিছু অংশ ছিল আমরা সেই পার্টগুলোকে ফেলে দেব সেগুলো হচ্ছে বি এর স্পাই ওদেরকে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই তাহলে এই যে বাম পাশের অংশটুকু তুমি দেখছো এই চাঁদের মতো যে অংশটা বাম দিকের এইটুকু হচ্ছে এ বাদ বি আর ঠিক একইভাবে এই যে ডান দিকে যে চাঁদের মতো অংশটা দেখতে পাচ্ছ সেইটুকু হচ্ছে বি বাদ এ তাহলে এ বাদ বি বলতে কি বোঝায় এ এর মধ্যে থেকে বি এর অংশগুলো সব বাদ দিয়ে দিলে যে অংশটা থাকে এই যে এই যে চাঁদের মতো অংশটা সেটুকু হচ্ছে এ বাদ বি আর এ ইন্টারসেকশান বি মানে কি মানে হচ্ছে যে মাঝের যে অংশটুকু পুরুক সেট তাহলে আমরা পুরুক সেটকে কি দেখতে পারি ছবিতে হ্যাঁ অবশ্যই ছবিতে দেখতে পারি সেটা আমরা একটু খেয়াল করি সাধারণত সার্বিক সেটকে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল বা একটা আয়তক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় আর ধরা যাক তার ভেতরে বসেছিল আমাদের এ এটা হচ্ছে এ এই যে গোল্লা দিয়ে যেটাকে প্রকাশ করে তাহলে এর বাইরের যে অংশটা থাকবে বাইরের সেইটা হচ্ছে এর পুরোক সেট এর বাইরের যে অংশটা সেটা হচ্ছে পুরোক সেট খেয়াল করো যে এটা হচ্ছে ইউ পুরো যে এই যে আয়তক্ষেত্রটা সব কিছু মিলিয়ে যেটা সেটা হচ্ছে ইউ তার ভেতরে এ ছিল এই গোল্লাটা এই গোল্লার বাইরের যত জায়গা সেটা হচ্ছে এ প্রাইম অর্থাৎ এ প্রাইম বলতে বোঝাচ্ছে বাইরের যে অংশটা আছে ইউ বলতে আবার তোমরা ভুল বোঝো না ইউটা আমি আসলে বাইরে লেখা ভালো ইউ মানে হচ্ছে এই পুরো আয়তক্ষেত্রের সবগুলা সব জিনিস আর এ প্রাইম বলতে বোঝাচ্ছে শুধুমাত্র এই ছাই ছাই এই শেডের যে অংশটুকু সেটা হচ্ছে এ প্রাইম অর্থাৎ এ বাদে বাকি যে অংশটুকু সেটা হচ্ছে এ প্রাইম আচ্ছা নিশ্চেত সেট সেটাকে আমরা ছবিতে দেখতে পারি হ্যাঁ ছবিতে দেখতেই পারবো নিশ্চেত সেট মানে হচ্ছে যেখানে দুইটা সেটের মাঝখানে কোনো কিছু কমন নাই যেরকম খেয়াল করে দেখো এই যে অংশটা আর এই যে অংশটা আর ডান পাশের যে অংশটা এই তিনটা সেট পরস্পর নিশ্চেত কেন কারণ এই যে চাঁদের মতো অংশটুকু দেখতে পাচ্ছ তার সঙ্গে এর ভিতরের অংশটার কোনো কমন জায়গা নেই আবার এটার সঙ্গে এর বাইরের যে অংশটা তারও কোনো কমন জায়গা নেই আবার দুইটা নিশ্চেত সেট এমন হতে পারে দেখো দুই পাশে দুটো এদের মাঝে কোনো কমন জায়গা নাই এটাও নিশ্চেত সেট এই যে দুটো নিশ্চেত সেট অনেকটা পুরোনো আমলের ক্যাসেটের মতো হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে আমরা ছবি দিয়ে দেখলাম যে এই সেটের যে অপারেশনগুলো হয় সেই অপারেশনগুলো ছবিতে দেখতে কীরকম এবার আমরা শিখব ক্রোমোজোর ক্রোমোজোর এটাকে ইংরেজিতে বলে অর্ডার্ড পেয়ার এই যে ক্রোমোজোর এই জিনিসটা কি এটা হচ্ছে দুইটা সংখ্যা কিংবা দুইটা উপাদানের একটা জোড়া যেখানে কে আগে আর কে পরে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রোমোটা গুরুত্বপূর্ণ কে আগে কে পরে সেই ক্রোমোটা যেন ঠিক থাকে অর্থাৎ আমি এভাবে বলি ধরা যাক যে একটা একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেখানে সোনার মেডেল পেয়েছে এ আর রুপার মেডেল পেয়েছে বি এখন এ আর বি আমি যখন এভাবে লিখছি যে সোনা পেয়েছে এ আর রূপা পেয়েছে বি এখানে ভালো করে খেয়াল করো যে এ আর বি এই এ বি বলতে যেটা বোঝায় বি এ বলতে কিন্তু একই জিনিস বোঝায় না আমি যদি বি এ লিখে ফেলি তখন বোঝাচ্ছে যে প্রথমে আছে বি মানে হয়তো স্বর্ণপদক পেয়েছে বি আর পরবর্তীতে রূপা পেয়েছে এ এ দুটো এখানে এক জিনিস না তো অর্ডার পেয়ারে এরকম দুইটা উপাদান থাকে কিন্তু কে আগে কে পরে সেটা গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে অর্ডার্ড মানে ক্রোমোটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো অর্ডার পেয়ার দুইটা অর্ডার পেয়ার তৈরি হয় কি দিয়ে দুইটা উপাদান দিয়ে এবং তাদেরকে আমরা লিখি এরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে একটা ব্যাপার খেয়াল করো সেটের মধ্যে কিন্তু ক্রম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এই এ বি সেট বলতে যা বোঝায় বি এ এটা একই জিনিস বোঝায় কিন্তু অর্ডার পেয়ারের ক্ষেত্রে এই দুটো জিনিস একই না এটা আলাদা জিনিস আচ্ছা তো এবারে দুইটা অর্ডার পেয়ার কখন সমান হয় যখন প্রথম উপাদান প্রথম উপাদানের সমান হয় দ্বিতীয় উপাদান দ্বিতীয় উপাদানের সমান হয় ধরা যাক এক্স মাইনাস ওয়াই এবং এক্স প্লাস ওয়াই এটা একটা অর্ডার পেয়ার আর তোমার কাছে আছে এরকম যে দুই আর আট এই দুটা অর্ডার পেয়ার এরা যদি পরস্পর সমান হয় তখন তুমি নিঃসন্দেহে বলতে পারো প্রথম যে উপাদানটা এক্স মাইনাস ওয়াই এটা হবে 
2 x समान और x प्लस वाई पर जो उपादान ये आठ समान तुम्हारा जो कारो खूब इच्छा कर समाधान कर देखी समाधान करते पर एक्सर मान पाँच और वाइर मान दुई एखे पा वाइर मान तीन एखे पा तो जैक मूल धारणा बोझा गया है क्या आगे क्या पड़े से गुरुतपूर्ण ये हम अर्डर पेयर मूल कथा एन अर्डर पेयर जीतु आप जी एखंड जानब कार्तेशियों गुणज ये कर एक सेट पा जाए से ही सेटर भेतरे की कि थे एक उपादान थक छक्का एक उपादान थक पसा थे ये एक क्रम जोड़ा के बनाते हैं तेल कत भावे क्रम जोड़ बनाते प्रथम वन शा ख्याल करो के आगे के पड़े से गुरुत्वपूर्ण कारण यान शा और शा वान एक जिन ना सब समय जत बार अर्डार्ड पेयर नहीं चिंता करब से आगे और पर खूब गुरुत्वपूर्ण তাহলে এই ওয়ান এবং শাহ যখন বলা আছে তার মধ্যে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো ওয়ান এসেছে ছক্কা থেকে শাহ এসেছে পয়সা থেকে এখান থেকে তুমি ভালো করে খেয়াল করো তাহলে কত রকম অপশন হতে পারে সব দেখি ওয়ান শাহ ওয়ান মা টু শাহ টু মা আরও দেখি থ্রি শাহ থ্রি মা মোট কত রকম হতে পারে বলো দেখি मोट बारो रकम केस एखे होते चार शा चार मा प्रत्येक के एक फार्स बैकेट मध्य रखते हैं इचड़ाओ आो होते फाइव शा फाइव मा सिक्स शा सिक्स मा सपला मानुष ये कार्तेशियों गुणज अर्थात जत रकम भाव होते सबगलर एक तलिका सबगलर एक सेट सबग कीसर सेट सबग अर्डार्ड पेयर क्रम जोर एक सेट हे कार्तेशियों गुणज ये संज्ञायित कर संज्ञाटा देा है यह क्रस बी एट बोलते बोझाय गुण बी एट बोलते बोझाय एम समस्त क्रमजोर एक्स वाइर एम समस्त क्रमजोर जेखने एक्सटा एस ए वाइटा एस थे जेखने एक्स बिलंगस टू ए वाई बिलंगस टू बी अर्थात तुम्हें एम समस्त जोड़ा बना जर प्रथम आस प्रथम आस द्वित आसम कर तुम जोगुलो सेट तुम बनाते पर जोगुलो जोगुलो क्रमजोर तुम्हें बनाते पर सबग क्रम जोर मिले हमें ये कार्तेशियों गुणजा पाई और एक कार्तेशियों गुणजर एक उदाहरण देवा जा हे फाइव थ्री बी हल टू सेभन ताल ए क्रस बी कत ए गुण बी एट कत प्रथम पाँच के रेखे ए पास दुई के निल हे कार्तेशियों गुणज अर्थात जत रकम भाव होते सबगलर एक तलिका सबगलर एक सेट सबग कीसर सेट सबग अर्डार्ड पेयर क्रम जोर एक सेट हे कार्तेशियों गुणज ये संज्ञायित कर संज्ञाटा देा है ये जे ए क्रस बी एट बोलते बोझाय ए गुण बी एट बोलते बोझाय एम समस्त क्रमजोर एक्स वाइर एम समस्त क्रमजोर जेखने एक्सटा एस ए वाइटा एस जेखने एक्स बिलंगस टू ए वाई बिलंगस टू बी अर्थात तुम्हें एम समस्त जोड़ा बना जर प्रथम आस प्रथम आस द्वित आसेंट कार्तेशियों गुणजर एक उदाहरण देवा जा हे फाइव थ्री बी हल टू सेभन ताल ए क्रस बी कत ए गुण बी एट कत प्रथम पाँच के रेखे ए पास दुई के निल के पाँच के रखल बी थे निल के ए निल तीन के बी थे दुई के ए निल तीन के बी थे सत के ये मोट जत भावे 
অর্ডার পেয়ার বা ক্রোমোজোর নেওয়া যায় তার সবগুলো ঠিক আছে আমাদের আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই পরবর্তী পাঠে আমরা দেখব কি করে সেট দিয়ে অঙ্ক করতে হয়